una de las cosas de las que tenemos que hablar es de todo lo que estamos aprendiendo en este entorno del COVID-19 y, y cómo funciona eh, eh, lo que comento en mi último libro, Libertad o Igualdad, que se, es el concepto del capitalismo social. Veréis, uh, nosotros si algo nos estamos dando cuenta de, en esta crisis es de la importancia absolutamente capital de preservar las cadenas de suministro, de mantener la competencia y de tener unas empresas que están funcionando de manera eficiente, de manera rápida y que además responden de manera eh, no solamente solidaria, sino además de la manera más eficiente y, y con mayor calidad posible. Nosotros estamos ahora mismo en una crisis que no es una crisis como las que hemos vivido en, eh, tantas veces en el pasado. ¿no? Lo que hemos vivido en el pasado son normalmente crisis de demanda. ¿Por qué se genera una crisis de demanda? Una crisis de demanda es fundamentalmente que se eh, genera un exceso durante un periodo, ese exceso alcanza un máximo y entonces eh, se mm, rompe pues una burbuja, se pincha una burbuja o lo que sea y lo que genera es un efecto que, por ejemplo, pues los agentes económicos no tienen capacidad de tener acceso a crédito o de tener acceso a eh, lo que es bueno pues eh, la, el funcionamiento habitual, incluso cuando no tiene nada que ver con la burbuja que ha pinchado. Cualquiera de vosotros puede entender perfectamente eh, que, por ejemplo, ejemplo, pues una empresa que no tenía absolutamente nada que ver con la construcción se ve implicada en una crisis que se genera por una, el pinchazo de la burbuja inmobiliaria porque tenía servicios tangenciales a esa burbuja, ¿de acuerdo? O sea, por ejemplo, pues porque daba servicios al sector o porque eh, tenía, estaba, era dependiente del ciclo económico de una manera excesiva. Eh, esto no es una crisis de ese tipo. Lo que nos encontramos ahora mismo es un, una epidemia sanitaria. Esa epidemia sanitaria viene acompañada por una crisis que eh, es fundamentalmente generada por falta de previsión y falta de eh, eh, atención y gestión de la pandemia, a la que viene acompañada la decisión de cierre de la economía por parte de los gobiernos. Eh, muchos gobiernos ¿Qué han hecho ante ese, esa crisis? Lo que han hecho ha sido intentar, uno, gestionar la pandemia, dar equipos y fortalecer las, la capacidad de la economía mientras se, eh, se generan eh, protocolos de distanciamiento y, por el otro lado, preservar el tejido productivo. Esos son factores esenciales. En esta crisis se nos está, eh, muchas veces, intentando decir una serie de mantras que voy a intentar, eh, digamos, cerrar o por lo menos desmontar durante esta media hora que vamos, que vamos a hablar. ¿no? El primero es el, la idea de que eh, la crisis que vivimos actualmente viene por eh, una especie de cuestión eh, externa. No, es por el cierre forzoso de la economía por parte de los gobiernos. Si tú no preservas el tejido productivo y no mantienes la eh, gestión de la pandemia generas una mayor crisis a medio y largo plazo, porque solamente a un burócrata se le puede ocurrir la idea de que cerrar la economía durante dos meses no tiene efectos de medio y de largo plazo. Nadie de vosotros que, lo estés, que nos esté escuchando podría pensar semejante ridiculez. Um, y sobre todo se nos está introduciendo algo que me parece absolutamente clave en que hay que desmontar, que es la disyuntiva de que aquí lo que hay que hacer es o atender a la, a la crisis sanitaria o a la economía. Es una disyuntiva completamente falsa. No solamente la inmensa mayoría de los países líderes en gestionar la pandemia están gestionando las, eh, la, la, el, la, el mantener el tejido productivo y preservar las cadenas de suministro como factor esencial, sino que además no hay prácticamente ninguna economía mundial que haya abandonado completamente la economía a su suerte, eh, dejándola como mucho, como ha sido el caso de, la, de, la, de Italia o de España, dejándole como mucho la oportunidad, si tiene capacidad, de endeudarse. Por lo tanto, la disyuntiva entre economía y 
eh, sanidad es completa y absolutamente falsa. Es como decir que si tienes un problema en un organismo, el, la, el mundo es un organismo, eh, lo que tienes que hacer es parar el corazón para eh, solucionar el resto. No, el corazón, que es la economía, tiene que seguir funcionando. Es muy importante eh, también entender otro factor clave. La razón, si hay algo que ha demostrado esta crisis, es que lo que está realmente funcionando, lo estamos viviendo todos en este rato que están, en el que estamos participando, en esta agradable charla. Estamos viviendo en, en un entorno razonablemente confortable, estamos viviendo el confinamiento de una manera razonablemente confortable y con todos los bienes y servicios a nuestra disposición. Es decir, lo que nos muestra esta crisis es que si lo que, lo que necesitamos son muchos más Mercadonas, muchos más Inditex, muchos más Amazons, muchos más uh, Zooms y muchos menos políticos intervencionistas que se arroguen la decisión de qué es lo que tiene que pasar o no tiene que pasar fundamentalmente porque han sido esos mismos políticos los que han negado la epidemia, son los mismos que han gestionado mal la pandemia. Esos, todos, no estamos hablando de uno y de otros. Algunos lo están haciendo mucho peor, otros lo están haciendo un poco mejor. Pero desde luego, los que ha, lo, lo que está bien claro es que la solución a los problemas económicos que se puedan generar no va a poder venir de aquellos que no sufren ninguna de las consecuencias negativas de las decisiones que toman. Es decir, si ahora mismo cualquiera de vosotros está utilizando la plataforma Zoom y esto no funciona, la empresa y sus empleados y sus, y sus gestores sufren las consecuencias negativas de que nosotros colectivamente decidamos no volver, no volver a utilizar Zoom. No es el caso, porque está funcionando maravillosamente. Pero si yo, yo decido qué es lo que tiene que ocurrir y me equivoco y no sufro ninguna de las consecuencias de equivocarme, no se me puede plantear como o solución que sea yo el que acapare todavía más poder económico. El capitalismo nos ha demostrado que ante situaciones de crisis como la que hemos vivido primero en China con el shock de eh, cadenas de suministro, le añadimos el intervencionismo, entonces es cuando generamos una verdadera crisis y una verdadera calam calamidad económica. Hoy, mientras estamos hablando, hemos re recibido la malísima noticia de que en España aproximadamente el 40% de la población activa está eh, bajo ayudas de eh, por desempleo, es decir, eh, autónomos que han cesado su actividad, desempleados y las personas que están eh, bajo ERTES. Pensad por un momento ¿Qué es lo que hubiera pasado en esta crisis si todas las cadenas de suministro, todas las cadenas de eh, distribución y todas las cadenas de formación de precio estuviesen gestionadas por el poder político? Ahora mismo, aparte de tener una crisis sanitaria, tendríamos hambruna y desde luego probablemente no funcionaría la luz. Esto es absolutamente clave entenderlo. Es clave entenderlo porque nos están intentando vender dogmas. El primero, la razón por esta crisis demuestra que el capitalismo no funciona. No, señor, esta crisis lo que está demostrando es que si hay algo que no funciona es el estatismo, es, el es la dependencia absoluta de las decisiones de personas que no tienen ningún riesgo y no toman ningún riesgo a la hora de equivocarse. Eso es absolutamente clave. El estatismo es lo que nos está llevando, entre otras cosas, a que desde la ignorancia y la arrogancia hayamos decidido conscientemente en algunos países de la Unión Europea y del mundo ignorar el ejemplo de los países que estaban ya trabajando sobre la pandemia y ya trabajando para gestionar la crisis. Ignorar lo que estaba haciendo Corea, ignorar lo que estaba haciendo Singapur, ignorar lo que estaba haciendo Taiwán, ignorar lo que estaba haciendo Austria, ignorar lo que estaba haciendo Suiza. Esto es clave, porque una de las claves fundamentales del capitalismo es que pereces si no aprendes de tus errores y además si no te adaptas a la realidad de lo que tus competidores están haciendo de manera más eficiente y, más, uh, y, y con mayor calidad y con, mayor, y con mejor nivel de distribución. Otra cosa que nos están intentando decir durante esta crisis, es que este es el momento de que los estados gasten. Este es el momento de lo que estados gasten. Ahora es el momento de que los estados gasten para solucionar las cosas. Un momento, por favor. Que yo sepa, 
Los Estados de la Unión Europea consumen alrededor del 40% del Producto Interior Bruto del, de sus naciones. Que yo sepa, no existe ningún país en la Unión Europea donde el gasto no sea ya muy alto. Por otro lado, la idea de que es el momento de que los estados gasten parte de la, de la premisa falsa de que el cierre forzoso de la economía ha sido una especie de cosa que ha bajado como un ovni del cielo. No, señor, ha sido una decisión gubernamental. ¿De acuerdo? Um, los estados, por supuesto, van a incurrir en una serie de gastos y esos gastos tendrán que eh, gestionarlos como cualquier otra persona. Pero esto no es una crisis por falta de gasto. Os vuelvo a recordar que Corea, con un 10 puntos menos de gasto sobre PIB que eh, España, gasto público sobre PIB, y con menor gasto sanitario per cápita, tiene una cantidad muchísimo menor de muertos y muchísimo menor de infectados. No es solamente el caso de Corea, sino de nuestros vecinos ¿eh? en Portugal, que llevan a, lleva haciendo recortes significativos presupuestarios y lo han hecho bastante mejor. Por lo tanto, no es una cuestión de gasto. No se hubiera solucionado una... La mala gestión no se soluciona gastando más. Pensadlo por un momento de la charla que acabamos de escuchar maravillosamente de Patricia. Imagínate un líder que, ante el fracaso de sus decisiones, decide que la solución es gastar mucho más en lo que ha fracasado. No, señor. Lo que tenemos que hacer es aprender de lo que realmente está funcionando. Lo que está funcionando es precisamente la colaboración público-privada y, y la gestión de las cadenas de suministro por las empresas eficientes. Um, ¿Qué otras cosas se nos están diciendo de manera, diría yo, eh, subrepticia eh, para, eh, durante esta crisis? Hombre, ahora, claro, va a tener que ser el Estado el que recapitalice a las empresas, el Estado va a tener que tomar eh, posiciones dentro de las empresas, va a tener que comprar o nacionalizar empresas, ¿no? Esto no hay absolutamente ninguna evidencia de que eso tenga que pasar. De hecho, hay toda la evidencia de lo contrario. Fijaos, ahora mismo, mientras estamos hablando, en el mundo hay 81 billones, el equivalente a casi ocho veces el Producto Interior Bruto de un año de España, perdón, el equivalente a casi 80 veces el Producto Interior Bruto de España de un año, de liquidez dispuesta a invertir en países a invertir, en recapitalizar, en apoyar a las empresas, en tomar eh, posiciones inversoras, en mm, eh, financiar inversiones, etc. ¿Y cómo se nos puede vender cuando hay un enorme, eh, un enorme exceso de capital eh, ocioso dispuesto a invertir que lo que tiene que hacer es el Estado? Pues obviamente la única manera de, de convencerte de que el Estado tiene que, que nacionalizar parte de la economía cuando hay enorme apetito inversor y capacidad de invertir es... Por, por un lado, poniéndole escollos y poniéndole la zancadilla a ese apetito inversor y, por otro lado, cerrando la economía y presentándote como la solución. Es decir, ¿qué es lo que hace el intervencionismo ante una crisis? El intervencionismo, primero, cercena las piernas y los brazos de la economía y después se presenta como el amable gestor que te va a, a, a dar una silla de ruedas con tu dinero, con tu dinero, además. Porque esto es una parte muy importante de lo que, nos, lo que estamos aprendiendo también. Estamos aprendiendo que mmm, las arcas más generosas del gasto público de la, del mundo, sea Bélgica, que, tiene, que es el país que tiene más muertos por uh, coronavirus por uh, mil habitantes, o sea Francia, países donde el gasto público es absolutamente enorme, eso no te demuestra para nada que eso vaya a llevar a una mayor eh, prosperidad ni muchísimo menos a una mejora. Lo que aprendemos, por lo tanto, en un entorno como este, es que la realidad del mundo es muchísimo más compleja que lo que le gustaría a un, a, a, a un político en general. Perdonad. Claro, nos... Nos presentamos ante el mundo con soluciones mágicas. Las soluciones mágicas tienen algo, eh, digamos, relativamente atractivo para el ciudadano medio. Yo llego y digo, señores, 
voy a inventar una idea estupenda. Voy a inventar una idea estupenda y esa idea estupenda va a solucionar todo lo que genera problemas en la economía, que es un ente extremadamente complejo y con muchísimos mecanismos, de una manera rápida, sencilla y además indolora. En mi libro, en Libertad o Igualdad, una de las cosas que eh, desmonto es, por ejemplo, esta idea mágica que se nos está intentando implementar de que todo se soluciona imprimiendo dinero. Oiga, si hay un problema de dinero, lo que hay que hacer es imprimirlo, ¿de acuerdo? Parte de la base de una cosa incorrecta es que es el dinero. El dinero no es nada más que la representación de los bienes y servicios y el crédito existente dentro de una economía. Por lo tanto, imprimir más dinero lo único que hace es diluir esa cantidad. La, la, lo que hay, los bienes, servicios, productos que hay en la economía no cambian. Y desde luego lo que hace es destruir el poder adquisitivo de los salarios reales y de los ahorros. Si yo me dedico ahora mismo a todos vosotros, generosamente, a daros un billete de mil euros impreso por mí, ese billete, ¿por qué no vale nada? Porque sabéis que el poder adquisitivo de ese billete no existe. ¿Y por qué no existe? Porque ninguno de vosotros lo aceptáis como, eh, como medida de cambio. Con reserva de valor, medida de cambio y unidad de medida. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con, cuando tú lo que te dedicas es simplemente a intentar disfrazar los riesgos vía eh, monetaria? Pues que lo que generas es diluir lo que está en la economía, pero es literalmente como si yo mm, os doy un litro de leche que tenga... 100, uh, una, una parte de, uh, de leche y uh, 100 de agua y, y, y pensáis que lo que hemos hecho ahí ha sido crear todavía más leche. No. Fijaos, la, las falacias que se nos están introduciendo en estos días yo creo que son muy importantes. ¿no? Yo creo que son muy importantes porque uh, nos introducen la idea uh, aparentemente sencilla de que eh, los gobiernos o los bancos centrales son los reyes magos que de, joven, que de pequeños eh, nos dijeron que no existían. Cuando vosotros y yo de pequeño eh, llegaban los reyes magos, decíamos, jo, qué maravilla esto, yo he pedido una cosa y me la han traído. ¿eh? Pensábamos en la, la, la posición mágica de esos reyes magos hasta que nos enteramos que no existían. ¿Mm? Y que ese, esos reyes magos eran eh, nuestros padres. Bien, ¿qué es lo que ocurre después? Lo que ocurre después es que durante el resto de nuestra vida adulta lo que nos intentan convencer es de que existen otros reyes magos que sacan de la nada, de la chistera, un, una, serie de, uh, los, uh, de una serie de regalos absoluta y completamente uh, diferentes. Una persona que está, uh, acaba de preguntar, acaba de ver en las preguntas, me decía, Daniel, ¿qué hubieses hecho tú ante la aparición de la pandemia? Lo primero, eh, lo que hicieron nuestros queridos vecinos de Austria, nuestros queridos vecinos de, eh, de Suiza, etcétera, etcétera, tantos países, que es aprender de, los, de lo que estaban haciendo los que lo estaban haciendo bien. Es decir, a mí no, lo que nunca se me hubiera ocurrido hacer es ignorar o todavía más, negar lo que estaba haciendo Corea del Sur, Taiwán, Singapur eh, y todos los países más cercanos a esa pandemia. ¿no? Esa es una de las cosas absolutamente claves. Eh, lo, la, la idea de, de, de que nosotros vamos a ser mejores porque estamos en la Unión Europea o en un país desarrollado es una idea que solamente viene de, la, de una enorme arrogancia y de una enorme ignorancia. Si yo quiero saber cómo gestionar eh, la, eh, la malaria, de verdad, lo que tengo que hacer es, es informarme con los países africanos que la tienen que gestionar todos los años. Lo que no hago es sentarme y decidir que yo sé más que los demás. Eso desde luego. ¿eh? Yo creo que mm, otra cosa de las que son claves en este entorno es fortalecer la meritocracia. Veréis, uno de los problemas que nos encontramos en esta crisis es el siguiente. Eh, ante una crisis sanitaria que después se le añade el cierre forzoso de la economía, nos encontramos con una decisión por parte eh, 
el, de, de, los, de los gobiernos de decir, oye, vamos a hacer una serie de medidas inmediatamente orientadas hacia la demanda. Fijaos, ¿qué significan eh, medidas orientadas hacia la demanda? Significa que tú lo que haces es primero cierras la economía y después dices, voy a eh, introducir enormes medidas de préstamo, enormes medidas de avales, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, esas medidas mitigan, pero esas medidas no dejan de funcionar también de una manera como un rescate encubierto. Por un lado, rescatas el pasado y por otro lado, olvidas el futuro. Eh, no significa que no tengas que ayudar en cierta manera, pero estás perdiendo parte de la capacidad de gestionar algo que ya anteriormente eh, te encuentras con dificultades. Um, eh, lo mejor que nos encontramos, por ejemplo, uno de, nuestros, eh, de nuestras personas que nos está viendo pregunta, oiga, ¿la economía se hubiera parado hasta este punto? Pues no necesariamente. Y incluso, esto no es la clave, la clave no es hasta qué punto se parase la economía. Lo que nos está diciendo la reacción de los gobiernos y en particular de algunos gobiernos es que, desde luego, la decisión por parte de un burócrata de pensar que un paréntesis en la economía no tiene efectos a largo plazo es incorrecta. Bien, pero desde luego, si tú preservas el tejido productivo mientras gestionas la pandemia, lo que no te hubiera pasado y lo que no te pasaría es que la recuperación no sería, como me temo que va a terminar siendo en nuestro caso, tan lenta, con tanto desempleo y con tantas dificultades. ¿Por qué? Porque es que es simplemente una decisión de, de gestión de gestión como la que estábamos hablando en tantas de estas charlas anteriores en las que tú, ante un problema que, has, que no has reconocido correctamente y que has diagnosticado incorrectamente, no tomas medidas día uno de solución completa. Lo que haces, lo que tienes que hacer es aprender de tus errores, revertir los errores que cometes y, eh, e, e ir añadiendo medidas a medida que se van generando, ¿no? Una de las preguntas, vamos con las preguntas porque son súper interesantes, me vais a permitir, ¿no? Eh, me, dice una, me dice Maribel, ¿y qué pasa con los expertos que asesoran a los políticos? Si hay que hacer caso a los sanitarios y científicos, ¿por qué no vemos aún la salida? Muy buena pregunta. ¿Cuáles son los expertos que asesoran a los políticos, los propios políticos? Claro, lo estamos viendo en tantos casos. O sea, uno de los problemas fundamentales es no quererte informar de los que no te dicen las cosas que no quieres oír. Ese es uno de los grandes, grandes problemas de lo que algunos llaman síndrome de la Moncloa, que es síndrome de muchos, eh, digamos, edificios gubernamentales, que es que tú te asesoras de, los que, de las personas que te dicen lo que tú quieres oír. Eso es muy peligroso. ¿Eh? Eso es muy peligroso y es muy peligroso en todos los sentidos porque, porque también es, eh, piensa que hay un proceso de desincentivos. Uno de los desincentivos fundamentales es que si tú vas al presidente del gobierno dándole eh, problemas o diciéndole cosas, que, diciéndole que se está equivocando, ¿eh? como le ha ocurrido a algún eh, secretario de Estado de Estados Unidos, te echan, ¿no? Uh, por, otra de las preguntas que nos dice Pepe es ¿qué es la nueva meritocracia? La nueva meritocracia es muy sencilla. Una cosa es la, eh, eh, la meritocracia, una cosa es que nosotros tengamos una meritocracia basada en el resultado a corto plazo y otra cosa es que nosotros tengamos una meritocracia basada en el éxito del proceso, ¿vale? Eso está muy bien. Las dos cosas son, no son incompatibles, pero no podemos olvidar la segunda. Yo creo que hay una meritocracia que ya está eh, surgiendo, en la que están surgiendo líderes cuyo, cuya combinación es no solamente de gestión correcta, gestión de los, de los costes, generación de beneficios, sino también de beneficios para los stakeholders, para los que están a nuestro alrededor. Y eso es parte de ese capitalismo social que está funcionando en todo el mundo. Eh, eh, otra de las preguntas que nos dicen es que ¿qué es la, las soluciones que están ofreciendo mujeres líderes en el mundo que han mostrado una buena gestión de la crisis del COVID-19. No las han tomado de una visión neoliberal resultando las mejores resueltas. Bueno, me parece como mínimo curioso que consideremos 
que las mujeres que han estado dando soluciones y soluciones positivas, eh, primero el concepto neoliberal me lo tiene que explicar la persona que lo haya hecho, porque yo todavía estoy, y después aquí tenemos muchos libros, estoy todavía por encontrar un solo manual que diga que del, del neoliberalismo o un solo análisis de qué es de lo que es el neoliberalismo por parte de los propios eh, que lo defiendan. A ver, todas las economías que han llevado a cabo exitosamente esa salida, incluidas esas mujeres que han hecho tan maravillosamente su trabajo, lo han hecho todas desde, un, desde tres elementos esenciales. El primero, la humildad y la gestión prudente. El segundo es la utilización de, excurso, de recursos escasos con, desde perspectivas neta y absolutamente capitalistas. Y tercero, y mucho y tan importante como las otras dos, desde la, a, la utilización de esas medidas de una manera que sea inmediatamente, no para generar titulares, sino para generar un beneficio económico real Inmediato. Esto es clarísimo. ¿vale? Eh, yo creo que una de las cosas claves, eh, hay una cosa clave en la pregunta que nos hace eh, ahora mismo nuestro buen amigo, eh, que se nos me van, perdón, María. Omar, María, perdón, que dice, hay una caída real de la demanda de turismo. Claro, claro, la real, la, lo que no podemos nosotros plantearnos es que no vaya a haber una caída en el turismo. No porque esté cerrada la economía ahora. Ojo, cuando se abra, muchas empresas de turismo se van a encontrar que muchos clientes simplemente no se van a querer ir de vacaciones porque han cambiado la forma de consumir. ¿vale? Entonces, el turismo tiene que hacer dos cosas. Por un lado, reinventar parte de su oferta y por otro lado, adaptarse a una demanda que va a ser distinta. Lo que ha hecho, en to lo que ha hecho toda su vida, en cualquier caso. Eh, una de las cosas que dice, oh, madre mía, qué, qué buenas preguntas, me vais a perdonar, pero voy, veo, voy, os digo las que, las que veo. ¿no? Um, el, dice un Francisco, el profesor Paulo Porras mencionó hoy que hay que evaluar de qué sirve el populismo en crisis y su reflexión uh, eh, eh, claramente. ¿De qué sirve el populismo en crisis? Para nada. El populismo no sirve para nada. Lo que nos está demostrando el populismo es que no es nada más que humo es el equivalente a un enorme soufflé en el que ni siquiera hay queso dentro. ¿Mm? Eh, las negociaciones con Europa, me pregunta un buen amigo, y, y estamos a punto de terminar. Las negociaciones con Europa van a terminar bien. Los, eh, la, la Unión Europea tiene enormes mecanismos de solidaridad. Lo que nosotros no podemos pedir, si queremos que la Unión Europea eh, siga existiendo y que el euro permanezca, es solidaridad sin responsabilidad. El gobierno español y el gobierno de cualquier país debería hacer lo que se debe hacer cuando presentas una propuesta, que es presentar una memoria económica y un plan. Lo que no puedes hacer es decir, hola, soy Daniel, dadme dinero. Imaginaos que yo me presento a esta conferencia y os digo, dadme dinero. Y me decís, ¿a cambio de qué? Y claro, yo os digo, no hombre, para mí, yo ya lo decidiré para qué. Yo creo que tenemos que, precisamente para preservar la Unión Europea y la fortaleza del euro, lo que tenemos que hacer es mostrar una solidaridad con responsabilidad. ¿vale? ¿Mm? Eh, otro de los, una de las preguntas me dice, nadie está, nadie está criticando la labor de los funcionarios. Ojo, los funcionarios están haciendo su trabajo. Estoy criticando y criticando de manera muy importante la labor de aquellos políticos que están tomando decisiones en contra de las recomendaciones del de, eh, tejido empresarial, de las recomendaciones de la, de la economía real, de los autónomos, etcétera, y además ignorándolas. Esto es muy importante, ¿de acuerdo? Uh, otra pregunta. Eh, eh, yo creo que hay... Bueno, es que hay muchísimas preguntas, ¿vale? Me vais a permitir, entonces, como tengo que cerrar y no quiero, y no quiero dejar eh, deciros básicamente tres cosas importantes. Vamos a ver. Um, España es mucho más grande que sus problemas. Muchísimo más grande que sus problemas. Cualquiera de vosotros que está en esta, en esta charla ha visto a España salir de dificultades de las que no nos podíamos ni imaginar que íbamos a salir. Yo salí de la carrera en el año 91, en un año en el que nos creíamos que éramos los mejores. El año 92 pensábamos que este país lo petaba. El año 93, ¡pumba! 
crisis de la muerte, ¿vale? Una crisis brutal, además una crisis autoinfligida por exceso de optimismo. La mejor manera de enfrentarse a una crisis es precisamente no caer ni en el exceso de optimismo, ni como decía antes nuestra amiga Patricia, en eh, rodearse de personas que lo que te digan es exactamente lo que quieres oír, porque entonces siempre te vas a equivocar, como gobernante, siempre te vas a equivocar. ¿Eh? Lo bueno que estamos viendo de gobernantes líderes que están llevando a cabo las cosas de manera correcta es que ¿qué están haciendo? Primero, reconocer sus errores. Segundo, aceptar y tomar en consideración las recomendaciones de las personas que les dicen las cosas en, eh, eh, en negativo, no de las personas que le dicen muy bien presidente, muy bien o muy bien ministro, como sea. ¿no? Otro de los factores que yo creo que es eh, absolutamente clave es... Al final estamos en una economía que, como va a salir fortalecida, es con mayor cooperación, mayor interacción, mejor, col mejor eh, colaboración y además un fortalecimiento del proceso de conocimiento. Tenemos la enorme suerte de que, pensadlo, entre enero y marzo, hemos sido capaces de acumular toda una cantidad de información absolutamente valiosa para enfrentarnos a una crisis. Esto es clave, porque salimos, entramos en crisis, como, es, ¿no? como todas las economías de todos los tipos de, del mundo, algunas están en crisis constantes, como es el socialismo, y otras están en crisis de, de vez en cuando. El caso de esto es que vamos a, tener, a entrar en crisis, pero vamos a salir, ¿Eh? Y vamos a salir más rápido que del anterior y más rápido que del anterior. No sé si lo sabéis, pero de, en los últimos 50 años, las crisis, es verdad, que son relativamente más eh, prolongadas, perdón, son relativamente más cercanas, pero mucho menos prolongadas y además de todas ellas se sale con mayor fortaleza. Entonces, lo que tenemos que ser conscientes es que tenemos el talento, tenemos las empresas, tenemos los profesionales, tenemos el capital, tenemos todos los ingredientes para que ante este reto salgamos no fortalecidos, sino mucho más fortalecidos. Lo único que necesitamos es que los gobernantes que se han equivocado reconozcan su equivocación, los gobernantes que se han equivocado dejen de poner escollos, así de sencillo, y que además esos gobernantes que se han equivocado tengan ese ese proceso de humildad que tienen los grandes gestores líderes, que hablabas antes en, tu, en una de vuestras preguntas, esos grandes gestores líderes, que la razón por la que siguen siendo gestores líderes es por lo que han aprendido de sus errores. Uno de los graves problemas que tenemos tanto en España como en la Unión Europea es que nunca hablamos de nuestros fracasos y no son nuestros fracasos los que nos llevan a fortalecernos, a aprender de ellos y salir mejor. Entonces, si pensamos que nadie, que nadie se equivoca, el gran problema es que nos vamos a meter en mayores problemas posteriormente. ¿vale? Una de las cosas que yo creo que vamos a, a mejorar y vamos a mejorar de manera muy clave es tener la, la solidez de una estructura empresarial en la que el crecimiento va a ser mucho más sólido, muchísimo más sostenible y además la tecnología, la sanidad y la colaboración público-privada nos va a fortalecer de una manera muy importante. Ya os digo, España es mucho más grande que sus problemas, cualquiera de nuestros países es mucho más grande que nuestros problemas y lo que tenemos que hacer es permitir que todo ese talento, todo ese capital y todas esas empresas se pongan a trabajar para que la salida de la crisis no solamente sea mucho más sólida, sino además mucho mejor para todos. Estoy convencido de que va a ser así.